മോർണിംഗ് വോയ്സ് എന്ന പ്രതിദിന വചന ധ്യാന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും മോർണിംഗ് വോയ്സിൻ്റെ പ്രഭാത വന്ദനം ഒരു പുതിയ ദിനം കൂടി ദാനമായി തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊരു വാക്യം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം വായിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഈ വാക്യം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ വാക്യങ്ങളൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സകലവും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സകലവും എന്ന പ്രയോഗം സന്തോഷമുള്ളതും ആനന്ദകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അസന്തുഷ്ടിയും ആനന്ദകരവുമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് തിന്മയും രോഗവും മരണം പോലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മോശം കാര്യങ്ങൾ പോലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യെ ഈ വാക്യം അനുഭവമാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആശ്വാസം പകരുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ വാക്യാംശത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഈ അറിവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോസ്റ്റനായ പോലീസ് പറയുകയാണ് അത് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഈ അറിവ് ഏറ്റവും പ്രധാനകരമായ ഒരു അറിവാണ് ദൈവത്തിന് സകലവും കഴിയും എന്നുള്ള അറിവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് അഭിപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവപുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന ഒരു അറിവിനെ കുറിച്ച് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇയോ ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇയോവ് പറയുന്നു എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഒരു രക്ഷിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും അവൻ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് അത് ആ അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അപ്പസ്നായ പോലീസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവാണ് ഇവിടെ അപ്പസ്നായ പോലീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനകരമായ ഒരു അറിവാണ് കേവലം ഒരു തോന്നലിന്മേലോ ചിന്തയിലോ വിചാരത്തിന്മേലോ അനുഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതമല്ല യഥാർത്ഥ ദൈവക്കൾക്കുള്ളത് ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സങ്കല്പ സങ്കല്പമല്ല ഉറപ്പായി സുനിശ്ചിതമായി തന്നെ അത് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യാതൊരു സംശയത്തിനും അവകാശമില്ല ഇതൊരു അറിവ് തന്നെയാണ് സകലവും 
നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നറിവ് അതേറ്റവും പ്രധാനകരമായ ഒരറിവാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ കാര്യവും നന്മ എന്നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്മയ്ക്കായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നീന്തൽ പരി നാം പരിശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു മരണം അതിൽ തന്നെ നന്മയല്ല അത് വേദന ജന ജനകമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേക്ക് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അത് വളരെ രുചികരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കേക്ക് എന്നുള്ളത് പല സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായി തീരുന്നു ഓരോ ആ കേക്കിൽ നാം ചേർക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കും എടുക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര രുചികരമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിപരീതമായ പല ചുറ്റുപാടുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അത് അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് അപ്പോസ്നായ പൗലൂസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കാണ് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കുമാണോ അല്ല ദൈവമക്കളായി തീർന്നവർക്കാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കാണ് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് കർത്താവുമായിട്ട് നിരന്തര ബന്ധം നിന നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നിരന്തര ബന്ധമാണ് ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് തിരുവചന ധ്യാനം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് കർത്താവിനെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അവനുമായിട്ട് നാം സംസാരിക്കുന്നവനോ ആയിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധം ഏത് വിധമായിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് സ്നേഹിതൻ കവർച്ച ചെയ്യുന്നവനോ വഞ്ചിക്കുന്നവനോ ആയിരിക്കുമോ ഒരിക്കലുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ആർക്കാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ദൈവവും സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം വായിക്കുന്ന നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വിളിയും ഉറപ്പാക്കി കൊള്ളണമെന്ന് ആ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടാവകാശികളുമായി നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ന്യായധിപനാണ് പിതാവ് അവനെ ന്യായധിപനാക്കി ആക്കുന്നു നമ്മുടെ ന്യായവിധിയെല്ലാം ക്രൂഷന്മേൽ അവൻ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മെ ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം കൂട്ടാവകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അവകാശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സകലവും നന്മയ്ക്കായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നതാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം നാം വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ സകലവും നന്മയ്ക്കായി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈവത്തിലാണ് ആ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നോക്കുകയും നിറവേറ്റാൻ വിശ്വസ്തനും കഴിവുള്ളവനുമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി റോമാലേഖനം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നമേ അവൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മുന്നറിഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ദൈവത്തിനും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പദ്ധതി നാം അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരായി തീരണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പദ്ധതി എന്നുള്ളത് അതായത് നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയി തീരണമെന്നായിരുന്നു നാം ആദ്യം വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നമ്മെ യേശുവിനെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവ ദൈവവേല ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉയർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പദ്ധതി തീരുന്നത് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് മോശമായാൽ പോലും അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതാണ് അപ്പോസ്നായ പോലീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് അവസ്ഥയും നാം ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട്